இந்த வீடியோல டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் அது என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா டிஎன்ஏ சீக்வென்ஸ் which transfer from one part of the chromosome to another part of the same or different chromosome அதாவது நம்ம செல் இருக்கு செல்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கு நியூக்ளியஸ்க்குள்ள குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கிற சில டிஎன்ஏ சீக்வென்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிபிக் டிஎன்ஏ சீக்வென்ஸ் அந்த குரோமோசோம்க்குள்ளேயே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனாலோ இல்ல ஒரு குரோமோசோம்ல இருந்து இன்னொரு குரோமோசோம்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆனாலோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்போசபிள் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிற எலமெண்ட்ஸ வந்து டிரான்ஸ்போசான்ஸ் சொல்றோம் இல்ல ஜம்பிங் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை யாரு கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பை பார்பரா மெக்லிங்டன் இன் மைஸ் பிளான்ட் அதாவது மக்கா சோளம் அந்த பிளான்ட்ல வந்து அந்த செடியில வந்து பார்பரா மெக்லிங்டன் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்ல வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இப்ப வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போசபிள் எலமெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல முக்கியமா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்சன் சீக்வன்ஸ் இன்சன் சீக்வன்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசபிள் எலமெண்ட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டயக்ராம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ரெண்டு பக்கம் வந்து டைரக்ட் ரிப்பீட்ஸ் அதாவது டிஆர் டிஆர்னா டைரக்ட் ரிப்பீட்ஸ் இந்த பக்கம் ஏ இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஏ இருக்கும் டி இருந்துச்சுன்னா டி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டைரக்ட் ரிப்பீட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐஆர் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ்னா வந்து பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பேஸ் இருக்கும் இந்த பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பேஸ் பேஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா இந்த பக்கம் ஏ ஏ டி டி சி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பக்கம் சி டி டி ஏ ஏ அப்படியே இதை திருப்பி போட்ட மாதிரி இன்வெர்டடா இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்வெர்டட் சீக்வன்ஸ் இப்ப இது எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி இன்வெர்டட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து டிரான்ஸ்போசேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து பைண்ட் ஆகும் ஸோ டிரான்ஸ்போசேஸ் பைண்டிங் சைட் அந்த டிரான்ஸ்போசேஸ் அப்படின்ற என்சைம் பைண்ட் ஆனா தான் வந்து அதை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து டிரான்ஸ்போசேஸ் என்சைம் வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து இதை அப்படியே பிச்சு எடுத்துட்டு போயிடும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடும் அடுத்து பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீன் அது வந்து இந்த ரெண்டு இன்வெர்டட் சீக்வன்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீன் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னா கோட் ஃபார் டிரான்ஸ்போசிஸ் என்சைம் ஸோ பேர்ல இருக்கு டிரான்ஸ்போசிஸ் என்ற என்சைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால தான் இதை வந்து டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்போசிஷன் இங்க இருந்து டிரான்ஸ்போசிஸ் என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது வந்து இந்த இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ்ல உட்காந்து அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நார்மலா ஒரு இன்சன் சீக்வன்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா ரெண்டு பக்கமும் டைரக்ட் ரிப்பீட்ஸ் அதுக்கடுத்து ரெண்டு பக்கமும் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் நடுவில் வந்து டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீன் இப்படிதான் வந்து இன்சன் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து காம்போசைட் டிரான்ஸ்போசன் அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி பார்க்கும் சோ வந்து காம்போசைட் டிரான்ஸ்போசன் தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐஎஸ் எலமெண்ட் பார்த்தோம் அதாவது இன்சன் சீக்வன்ஸ் எலமெண்ட் அதை பார்த்தோம் அதுல எப்ப இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கமும் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் நடுவுல வந்து டிரான்ஸ்போசைஸ் ஜீன் வந்து இருந்துச்சு சோ அதுதான் வந்து ஐஎஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே ஐஎஸ் எலமெண்டே ரெண்டு பக்கமும் இருந்து நடுவுல வந்து அதர் ஜீன்ஸ் அதாவது வேற ஏதோ ஜீன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து காம்போசைட் டிரான்ஸ்போசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ வந்து இன்சன் சீக்வன்ஸோட அடுத்த லெவல் தான் வந்து காம்போசைட் டிரான்ஸ்போசன் சோ ரெண்டு பக்கமும் ஐஎஸ் எலமெண்ட் இருக்கு நடுவுல அதர் ஜீன்ஸ் இருக்கு இந்த அதர் ஜீன்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கலாம் இல்ல டாக்ஸிக் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல அதர் ஸ்பெசிபிக் பங்கன்ஸ் அந்த இருக்கிற மாதிரி ஜீன்ஸ் இருக்கலாம் சோ வந்து ரெண்டு பக்கம் ஐஎஸ் எலமெண்ட் நடுவுல அதர் ஜீன்ஸ் இருந்தா அதை வந்து காம்போசைட் டிரான்ஸ்போசன் ரெண்டு பக்கம் ஐஆர் எலமெண்ட் நடுவுல வந்து டிரான்ஸ்போசிஸ் ஜீன் இருந்தா அது இன்சன் சீக்வன்ஸ் அதாவது ஐஎஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப வந்து டிரான்ஸ்போசபிள் எலமெண்ட்ஸோட ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு அது எப்படி வந்து அந்த மெக்கானிசம் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து மூணு ஸ்டெப் இருக்கு எக்ஸன் ட்ரிஃப்ட் இன்டகிரேஷன் சோ வந்து எக்ஸன்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறது சோ அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்றது தான் வந்து எக்ஸன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ற என்சைம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோனியூக்ளியஸ் அந்த என்சைம் என்ன பண்ணணும் கிளீவ் அட் ஐஆர் இன்வெர்டட் ரிப்பீட்ஸ் அங்க வந்து கிளீவ் பண்ணி விட்டுரும் சோ இந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னா நம்மளோட டோனர்
டிரிப்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றது வந்து டிரான்ஸ்போர்சேஸ் என்ஜின் அது வந்து மூவ் பண்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்டெகிரேஷன்னா வந்து ஜாயின் பண்றது ஸோ அதுக்கு வந்து லைகேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னா கரெக்டான இந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டோ நியூக்ளியஸ் வந்து கட் பண்ணும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு திரும்பி இங்க வெளில வந்தோடனே லைகேஸ் வந்து இது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணிடும் ஸோ வந்து இது நார்மலான இதுக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டோ நியூக்ளியஸ் போய் கட் பண்ணிடும் அப்போ ஓப்பன் ஆனால் தானே இது வந்து ஜாயின் ஆக முடியும் ஸோ வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்றப்ப இந்த இடத்துல திரும்பி வந்து லைகேஸ் வந்து ஒட்டு வச்சிடும் ஸோ வந்து லைகேஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்டோ நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு குரோமோசோம்லேயே ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஒரு குரோமோசோம்ல இருந்து இன்னொரு குரோமோசோமுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகிறது தான் வந்து டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ வந்து இந்த மெக்கானிசம் பார்த்தாச்சு டிரான்ஸ்போசிஷன்ல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு குரோமோசோம்குள்ளேயே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கும் டிரான்ஸ்பர் ஆகலாம் இல்ல ஒரு குரோமோசோம்ல இருந்து இன்னொரு ஒரு குரோமோசோமுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகலாம் ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் நான் ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் அதுல வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போசான் இப்ப இந்த டயக்ராம்ல வந்து இந்த ஜிக்ஸாக இருக்கிறதா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போசான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போசான் இருக்கும்போது இது என்ன ஆகும்னா டிஎன்ஏ பாலிபரைஸ் அப்படின்ற என்ஜைம வச்சு இந்த டிரான்ஸ்போசன் மட்டும் ரெப்ளிகேட் பண்ணிடும் ஒரு காப்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த காப்பி ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காப்பி போய் நம்மளோட டார்கெட் சைட்ல போய் பைண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரிஜினல் அப்படியே தான் இருக்கும் காப்பி ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்த காப்பி போய் டார்கெட் சைட்ல பைண்ட் ஆகுறதுனால இதை வந்து ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து டோனாவுக்கும் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசான் இருக்கும் அந்த டார்கெட் சைட்டுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்போசான் இருக்கும் இப்ப அடுத்து நான் ரெப்ளிகேட்டிவ் பார்த்தோம்னா இங்க வந்து டோனார்ல வந்து இந்த டிரான்ஸ்போசான் இருக்கும் இது என்ன ஆகும்னா வந்து கிளீவ் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து கட் ஆயிரும் கட் ஆகி வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போசன் வந்து கட் ஆகி வெளியே வந்துடும் வெளில வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நம்மளோட டார்கெட் சைட்ல போய் பைண்ட் ஆகும் ஸோ கட் அண்ட் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் எண்ட்ல பார்த்தோம்னா நம்மளோட டோனர் அந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன் வந்து டிரான்ஸ்போசன் இருக்காது டார்கெட் சைட்ல மட்டும் தான் டிரான்ஸ்போசன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் ரெப்ளிகேட்டிவ் எதுவும் ரெப்ளிகேட் ஆகல அந்த ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்போசனே வந்து இந்த டார்கெட் சைட்ல பைண்ட் ஆகுறதுனால இது வந்து நான் ரெப்ளிகேட்டிவ் டிரான்ஸ்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசன் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் ஒன் டிரான்ஸ்போசன் ஸோ கிளாஸ் ஒன் டிரான்ஸ்போசன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அதுல வந்து டிரான்ஸ்போசன் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுல வந்து வித் டிரான்ஸ்போசன் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கு அதுல டிரான்ஸ்போசன் இருக்கு ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் வந்து அதை வந்து நம்மளோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து ஆர்என்ஏவா மாத்தும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி சொல்லும் போது அந்த மாதிரி ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும் ஸோ ஒரு ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்க பர்டிகுலரா என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டிரான்ஸ்போசன் இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏ என்ன <laughs> இப்போ கிளாஸ் டூ பார்த்தோம்னா கிளாஸ் டூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது தான் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வித் டிரான்ஸ்போசன் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து டிரான்ஸ்போசன் இருக்கும் அது அந்த டிரான்ஸ்போசன் வந்து கட் ஆகி ட்ரிஃப்ட் ஆகி அதாவது மூவ் ஆகி புது இன்டெகிரேட்டி நியூ சைட் ஒரு புது சைட்ல போய் அது வந்து இன்செர்ட் ஆகிடும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரெட்ரோ டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அதாவது ரெட்ரோ ரெட்ரோ வைரஸ் எல்லாம் வந்து ரெட்ரோ டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படின்றது வந்து கிளாஸ் ஒன் டிரான்ஸ்போசான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக மற்ற டிரான்ஸ்போசன்ஸ் எல்லாமே கிளாஸ் டூல இருக்கும் டிரான்ஸ்போசன்ஸ்ல அடுத்த ரெண்டு டைப் பார்த்தோம்னா செல்ஃப் இண்டிபெண்ட் செல்ஃப் டிபெண்ட் ஸோ வந்து செல்ஃப் இண்டிபெண்ட்னா அது பேர்லயே தெரியுது அது இண்டிபெண்ட் இது எதையும் வந்து சார்ந்து இல்லை அதை வந்து தன்னைத்தானே வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை வந்து அட்டானமஸ் டிரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே செல்ஃப் டிபெண்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்து மேல ஒரு ஃபேக்டர் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அதை வந்து நான் அட்டானமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்டானமஸ்னா வந்து தனியா சுயமா அதுவே வந்து வேலை பார்த்துக்கிறோம் நான் அட்டாம அட்டானமஸ்னா வந்து அதால தனியா தனிச்சு வந்து வேலை பார்க்க முடியாது இதுல வந்து இன்டாக்ட் ஐஆர் அண்ட் டி டிரான்ஸ
enzyme needed for activation so self dependent la paathana edhaavadhu or external enzyme ode edhaavadhu vandha ad activate pannano panna kappana vandha ad transfer aagum transpose an endha organism la irukku appondradha poruthu three types of pirikkranga viral non viral bacterial la panna so viral la namakku theriyum virus la present a irukku appondra adhu enna type of transpose an irukku appondra thana ltr elements appondra irukku ltr na long terminal repeats சோ அடுத்து வந்து நான் வைரல் நான் வைரல்னா வைரஸ் தவிர்த்து மத்த இது கொஞ்சம் யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்து ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா டைப் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா வந்து நான் எல்டிஆர் செல்ஸ் அதாவது நான் லாங் டெர்மினல் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்ற டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் இருக்கு இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க லைன்ஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு வந்து இது வந்து லாங்கா இருக்கும் இது வந்து ஷார்ட்டா இருக்கும் சோ அது வந்து ஷார்ட் சயின்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறாங்க லாங்ஸ் வந்து லைன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சயின்ஸ வந்து ஏஎல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎல்யூ எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இப்ப அடுத்து பாக்டீரியல் பார்த்தோம்னா அதுல வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்த ஐஎஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஐஎஸ்னா வந்து இன்சன் சீக்வன்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் இருக்கும் சோ அட்லாஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷனோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வந்து பிரசென்ட் இன் ஆல் ஆர்கனிசம் எல்லா ஆர்கனிசம்லயும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஒரு சின்ன வைரஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளூ வேல்ல இருந்து எல்லா எல்லா ஆர்கனிசம்லயும் எவ்வளவு பெரிய ஆர்கனிசம் இருந்தாலும் அதுல வந்து டிரான்ஸ்போர்ஷன் பிரசென்ட் ஆயிருக்கும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆனது ஸோ நம்ம ஹியூமன் சீ ஜீனோம் சீக்வன்ஸ்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதோட இதோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அதுலயும் வச்சுக்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ்லயும் வச்சுக்கலாம் அட்வான்டேஜ் வந்து மியூட்டேஷன் சோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து குரோமோசம் இன்னொரு இடத்துல மாறுதுன்னா அப்ப மியூட்டேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் மியூட்டேஷன் ஆகுதுன்னா அது வந்து புது எவல்யூஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது சோ வந்து எவல்யூஷன்ல வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா அதே மியூட்டேஷன் தான் சோ இந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் நடக்கிறதுனால தேவையில்லாத சேஞ்சஸ் நடக்குது சோ வந்து ஜெனடிக் டிசார்டர்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்கு நம்மள நிறைய பேர் வந்து கூட இருக்க ஃப்ரெண்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பார்ட்னர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுறாங்க நம்ம உடம்புல இருக்க ஜீனே ஒரு குரோமோசம் விட்டுட்டு தேவைன்னா இன்னொரு குரோமோசம் வந்து போகுது ஸோ நம்ம கூட இருக்கவங்க மாட்டதுன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிருங்க அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதையும் ஃபாலோ பண்ணிருங்க பாய்